eh, otras personas, bueno, pues yo voy a, a ir comenzando. Y bueno, como os decía, yo os pasaré eh, un, un enlace con todo. Bueno, mira, aquí tenemos aquí otro compañero, que poco a poco se van uniendo. Yo os pasaré un enlace con tanto en este caso con las presentaciones mías y de José Antonio, hoy para empezar voy a intentar tenernos entre hoy y mañana preparados el enlace o la carpeta compartida para que accedáis a mis presentaciones a las tres que, que habéis visto que hemos visto todos y luego lo que haremos eh, será el, los vídeos los subiremos seguramente pues si terminamos el jueves intentaré que el viernes o mucho tardar el, el martes que viene ¿Vale? Porque el lunes es efectivo, bueno, a lo mejor incluso lo subo el lunes, si tengo un rato. Bien, eh, a mí me faltaba un poquito para terminar. Ayer ya estábamos viendo herramientas en la nube y ya estuvimos hablando, una vez que habíamos identificado los distintos niveles o los distintos usuarios que pueden trabajar en la nube, y paso a compartiros pantalla, si me permitís un segundo, espera, que esto no me deja ahora. Vale, yo creo que sí me deja. Yo creo que no me trae problema. Bien. Vale. ¿Se ve la pantalla compartida perfectamente? ¿Se ve bien? Ok. Bien. Eh, bueno, como os decía, estuvimos viendo un poco los distintos tipos o niveles de usuario. Eh, los dos primeros, los dos más esenciales o los dos más básicos, que debería ser la mayoría de la gente, habíamos hablado del de usuario y me voy a defender, que tenía un uso de herramientas ofimáticas básicas, de un procesador de texto, de una hoja de cálculo. Después estaba el almacenamiento, tenía una idea de almacenar en la nube, subir archivos, descargar archivos en la nube, compartir carpetas eh, y archivos, un control de la agenda, control de su calendario en la nube y también gestión de contenidos web básicos a nivel de texto y cuatro cosillas más. Bien, luego entramos en el segundo usuario, que era el usuario que ya mmm, es lo que buscamos en, en clientes y buscamos más en, a, a nivel general, son usuarios que tengan un, un mayor control de, de herramientas concretas, que sepan diseñar algunas cosas como, por ejemplo, la hoja de cálculo, que sepan gestionar los contenidos web ya a un nivel un poco más alto, es decir, a nivel de, de imágenes, a nivel de... Eh, por ejemplo, meter enlaces, meter vídeos, incluso si me hablas de editar vídeos, bueno, pues también hacer composiciones, infografía. Eh, es una persona que ya es muy activa a la hora de crear aplicaciones en la nube para su empresa, aplicaciones pues, de gestión de archivos, aplicaciones de gestión de facturación, aplicaciones de venta y después, bueno, que también utiliza herramientas para planificar proyectos y crear sus presentaciones en la, en la nube. Y luego, bueno, teníamos la tercera, que ya era un usuario más bien avanzado, y si no es más bien un usuario que, que ya le hace sombra a Bill Gates, que se prepara y se crea una base de datos en la, en la propia nube, que se atreve a diseñar su propia web, puede ser con herramientas, un diseño personalizado o con herramientas, eh, digamos, en general, herramientas eh, de diseño web genéricas, o, o bien poder conocer muy bien el lenguaje HTML, CSS y, y bueno, y se defiende muy bien, muy bien que crea su propia web. Eh, pues una persona que empieza a gestionar la comunicación en la nube, pues genera, por ejemplo, hablábamos de grupos en Google, en perdón, Microsoft Teams para el tema de la comunicación, canales para proyectos, eh, canales donde puede haber notificaciones, videollamadas, reuniones, todo tipo y los gestiona, los administra. También administra las copias de seguridad de su empresa en la nube, las sincroniza, las la, la temporaliza, etcétera, Y gestiona incluso todos los contenidos de redes sociales de su empresa. Y luego ya estaba el cuarto, que es el que estos dos últimos los trataréis más con José Antonio, que es el que es maestro de la nube, que administra toda la nube de una empresa, de una organización a todos los niveles. Desde lo que son los servidores con los que va a funcionar toda la empresa, los terminales o infraestructura que va a haber en la nube y todo. Yo me estoy centrando más en los dos usuarios principales. Eh, bueno, teniendo en cuenta el usuario, que para mí era una, una manera estupenda de discriminar. Eh, me doy like, un segundo. Vale, me dice José Juan Alberto que hay un tipo con el que nos encontramos bastante a menudo, el Enrera. <risa> Ese de yo sé, pero en realidad no sabe y la lía parda y nunca es culpa suya. ¿Cómo actuar a ese cliente sin decirle ¿Crees que sabes pero no tienes ni idea? Sí. Vale. Seguro que algún compañero tiene clientes. Pues, ¿vale? El cliente ese del enreda, el que las lía parda. Bien. 
Eh, sí, sí, Juan Alberto, estoy de acuerdo que existe el cliente del, de la Liga Parda. ¿Cómo se lo decimos? Pues eh, yo creo que el, el, el problema, eh, yo creo, y, y acierta, ese no lo he querido meter, y ahora que lo dice, sí, caigo en él, porque es un cliente que genera muchos problemas. Primero porque se cree que sabe. Sí, una cosa es que pueda saber mucho de una herramienta o creer que sabe mucho de una herramienta. Yo hablo de una herramienta concreta cuando hablo, por ejemplo, de una herramienta ofimática. Si nos vamos al usuario, por ejemplo, de clase 2, pues imagínate que tiene un dominio impresionante de la hoja de cálculo a nivel, no sé, a nivel normal. Entonces ya luego en la nube, pues ese usuario pues, lo maneja muy bien. A veces se cree que por manejar ese tipo de herramientas que están muy bien y que evidentemente podemos trabajar en ellas y la idea es trabajar con ese tipo de herramientas en la nube, ya saben manejar la nube. Para empezar, yo creo que si el usuario no tiene muy claro en qué nivel está o cree que está en un nivel en el que realmente no está, hay que aclarárselo, hay que decírselo. Y muchas veces hay que demostrarle que no sabe tanto como cree, explicándole eh, cómo funciona, poniéndolo un poco a prueba, preguntándole. Podemos hacerle preguntas. Yo lo haría así, un poco el cliente que cree que sabe y no sabe y te puede generar más problemas de, de lo que te aporta. Porque, por ejemplo, ese cliente yo, creo, yo le preguntaría yo le pondría un poco en un brete, en un, en un debate. Es decir, bueno, ¿tú, ¿tú sabes lo que realmente le conviene más a tu empresa? ¿Tú sabes que realmente a lo mejor una aplicación de facturación de 3.000 euros eh, no le conviene ahora mismo, sino le conviene una aplicación más pequeñita, una, de, una joda de cálculo más desarrollada, una base de datos en la nube con los campos o con las tablas clave? Es decir, hacerle entender, hacerle ver, planteándole qué es lo que realmente necesita su empresa. Ahí es donde nos diferenciamos, o donde yo creo que nos tenemos que diferenciar los consultores y los que realmente eh, conocemos la nube eh, del resto, de lo que es el, el, el usuario ese que no sabe. Dice Yolanda que, que dice que sí, por supuesto, danos un apunte, que nos dé, que nos dé utilidad. Pon micro, pon micro. Hola, buenas tardes. Mira, eso que estáis diciendo, que es una pelea que yo tengo siempre con los compañeros, que, porque la informática es muy de frikis y entonces siempre está la persona friki que sabe un poquito más que todos los demás y, y quiere aportar ahí y en una cosa es a nivel personal saber hacer cosas y otra cosa es a nivel profesional meter mano. Entonces, a, a nosotros eh, en el mundo del derecho también pasa que muchas veces hay gente que se pone a hacer a lo mejor eh, o un contrato o una manifestación o una cosa porque sabe algo, pero las consecuencias de eso, eh, quien no trabaja en ello, no están medidas. Yo por eso siempre, siempre, siempre lo digo que cada uno sabe de lo suyo, siempre. Y que cada uno, tiene, lo dijiste tú el primer día, que el que es arquitecto se tiene que preocupar solo de hacer la casa y todos los demás se tienen que preocupar de lo otro. Bueno, pues en este sentido lo que a nosotros nos ha servido de mucha utilidad en ese sentido es entender que cuando nos estamos moviendo en un entorno profesional de los actos se derivan responsabilidades y que la responsabilidad de meter la pata en una cosa que no es tu trabajo va más allá de he metido la pata, las consecuencias pueden ser mucho más serias. Entonces, el, el mismo seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que todas las profesiones tienen eh, para cubrir eh, cualquier cuestión que se le pueda plantear a cualquier persona. Si tú estás tocando una cosa que no es tuya, no te cubre. Entonces, en ese sentido, a nosotros sí nos ha resultado de utilidad Decir que es tan sencillo como que cada uno sabe de lo suyo y la responsabilidad por equivocarse no es la misma si vosotros os equivocáis que si se equivoca uno de nuestros compañeros tocando una cosa de informática que no tenía que haber tocado. A nosotros nos ha servido, no sé si a vosotros a lo mejor también os podría servir. Sí, muchas gracias, Yolanda. Pues sí, puede servir un poco hacerle ver, también es una gran idea a lo que preguntaba antes Juan Alberto, hacerle ver a ese usuario, a esa, a esa persona, a ese, a ese usuario en reda, las consecuencias que puede provocar el hacer una cosa mal o el no tener un buen planteamiento, o no utilizar una herramienta bien o plantear el tema de la nube de una forma incorrecta, lo que puede suponer a todos los niveles, desde el nivel económico al nivel de responsabilidad, hablabas ahora de responsabilidad civil, es cierto, y a la pérdida de datos, el, el no saber hacer bien las copias de seguridad. El, a mí mmm, me ha tocado, igual que a todos, algún usuario en red y te cuesta mucho hacerle ver un poco eso. Es decir, hacerle ver las consecuencias, que esto no es algo... Eh, 
quizás el problema, y venimos a la base de lo que hablábamos desde un principio, y yo creo que todo da la vuelta sobre el mismo, es la filosofía que se tiene de la nube. Quizás no se le da la importancia que tiene. Entonces, hay muchas empresas pequeñas, medianas, comercio, que lo, siempre hablo pequeñas, medianas y comercio, digo, no, puede haber alguna gran empresa que también un poco obvia lo de la nube, pero lo veo ya más complicado a día de hoy, porque tienen ya personas, consultores y equipos especializados en, en todo lo que es infraestructuras en la nube. Pero lo que quiero deciros es que quizás no tienen esa visión de la importancia o lo que les puede ayudar y permitir. Y lo ven como un enredo, como algo complementario. Claro, hoy en día aparte las herramientas son cada vez más sencillas de usar que cualquiera que medio maneja una herramienta ya se cree que, que las maneja todas y que todas son perfectas. Cuando a veces no conocen para qué les sirve y sobre todo una cosa que ha dicho Yolanda, las consecuencias. Entonces yo ahí subrayo, Juan Alberto, lo que decía Yolanda y es mostrarle las consecuencias que, que va a tener lo que serían los actos que nosotros hagamos en la nube, los buenos o los malos, ¿vale? es decir, el no utilizar la aplicación adecuada, el no utilizar la herramienta adecuada, el no saberse bien las opciones, el no conocer, y ahí yo entro, ¿para qué me sirve una herramienta en la nube? ¿Qué hace y qué me va a aportar? ¿O qué me puede suponer a nivel de responsabilidad? Entonces yo, yo lo haría por ahí, no sé si Juan Alberto eso nos puede ayudar a, tanto a ti como a mí como a Jesús, ante ese cliente en reda que, como tú bien dices, la lía parda y muy parda, y muy parda. Eh, y aparte, incluso cuando intenta en ciertas herramientas de la nube, eh, entre comillas, caparle para que no tenga los mismos accesos que tú, le creas, por ejemplo, un gestor de contenidos o le creas una aplicación, no sé si os ha pasado y a veces le, le intentas quitar eh, a ese usuario, hacer que tenga menos o tengan menos privilegios que, que un administrador para que no pueda crear otros usuarios, no pueda quitar módulos, no pueda poner módulos, no pueda tocar la base de datos, te ponen el grito en el cielo. que porque ellos no les puedes dar el, el, la administración total? Yo, Juan Alberto, con más de uno firmó un contrato. Y esto, por desgracia, si lo hubiera sabido antes, lo hubiera hecho antes. Supongo que la experiencia para todos es un grado. Y en eso yo he habido clientes que me han pedido en ciertas aplicaciones que se le han hecho la el control total sobre la aplicación, yo se lo he dado con un contrato en el cual yo me eximía totalmente de responsabilidad. Es una opinión. Luego, la mayoría no son así. La mayoría no entiende y una vez que se lo explica y, como decíamos, que le cuentan las consecuencias de lo que puede pasar, entiende que en muchos casos tú tienes que estar un poco con ellos de la mano. Voy a poner un ejemplo muy, muy práctico de, de una herramienta de difusión en la nube, en las redes sociales. Un, una página en Facebook que es una herramienta de la nube para difundir mis productos y servicios. Pues las páginas tienen un administrador, pueden tener más de un administrador. Yo normalmente hay muchos clientes que yo les enseño, eh, no les llevo directamente la página, prefiero que la hagan ellos porque nadie mejor que ellos puede vender y expresar su producto. Yo les enseño eh, a utilizar la herramienta y un poco cómo la pueden eh, utilizar pa, para el bien de su empresa y de la difusión de sus productos y servicios. Yo me pongo como administrador con ellos un tiempo. Ellos lo saben, son conscientes, ellos se les avisa, se dice, oye, yo voy a estar de administrador contigo un tiempo, simplemente para ver lo que haces o si necesitas en algún momento que yo te ayude con una publicación o no tienes tiempo o, o, o lo que sea o quieres que te mire las estadísticas en un momento determinado que tú no puedes, yo lo hago. Y a veces incluso para ver, para observarles cómo, cómo lo hacen, cómo publican, para ver las estadísticas, si está funcionando, si lo que se les ha enseñado está siendo práctico o no, para eso depende. Entonces, un, en ese sentido, pues eh, yo diría que la mayoría de los clientes aceptan perfectamente ese rol de usuario nivel 1 o nivel 2 y aceptan que tú seas el que la administre. Ahora, el problema de la enreda es que no lo acepta porque cree que lo sabe. Pues le mostraremos la, las consecuencias de lo que pueda ocurrir. Y si ya ni por esas, yo, Juan Alberto, mi consejo es contrato por delante. Hay pocos casos, pero sí es verdad que se da alguno de ese usuario contrato por delante. Yo tengo que proteger... Nosotros, que somos los consultores o las personas que desarrollamos esas herramientas de la nube, tenemos que protegernos con un contrato en el cual nos eximamos de cualquier responsabilidad ante la pérdida de datos, por ejemplo, hablábamos de, de almacenamiento en la nube, pérdida de archivos, eh, ante la manipulación de datos a nivel personal, ante la ley de protección de datos y ante cualquier cosa. No sé si te ayuda un poco también, aparte de lo que decía Yolanda, que era una propiciación estupenda lo que he comentado yo acerca de eso. Sí, el contrato es la mejor solución. A ver, hay algunos que no hace falta, me refiero, porque aceptan y entienden, pero normalmente... Eh, vale. eh, sí, 
Sí, en excepción de nuestra responsabilidad, porque luego el problema es que saber el problema de las orientaciones o cuando nosotros apoyamos al cliente con una herramienta, mira, y esto lo compartirá Juan Alberto, lo compartirá José Antonio, lo compartirá Jesús conmigo. No hay nada más frustrante que, que tú desarrolles una herramienta, que la desarrolles con todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, que la hayas hecho personalizada. Una herramienta, una formación, una consultoría, la hayas hecho personalizada para una empresa, para un cliente que tiene un, una forma de trabajar, una filosofía, que tiene un, una clientela a su vez, que tiene unos procesos de trabajo y tú estás intentando adaptar esa nube, como hablábamos al principio y hablábamos el, el viernes y también hablamos ayer un poquito... Tú quieres adaptar todas esas herramientas y ver cuáles son las mejores para lo que para, para cumplir sus objetivos. Todos esos, esos pasos que íbamos trazando. Bueno, pues no hay nada más frustrante cuando eh, ese cliente o no utiliza esa herramienta o al año te dice que, que a él no le hace falta, que se ha puesto a utilizar otra, otra cosa, que esa, eh, él ve que no le conviene o que le ha dicho el tío de su sobrino o de su abuelo que, que es mejor esta que la que yo le recomendado o que le hemos eh, instalado o le hemos implementado. No hay nada más frustrante y realmente no lo han usado. Es decir, tú, voy a poner un caso muy básico que hablamos ayer. El ejemplo de la peluquería que tú les enseñas, le formas para que utilicen Google Calendar y luego ya utilizarán una aplicación o no, porque hay que seguir unos pasos lógicos. No todo el mundo tiene que tener una pedazo de herramienta en la nube para el control completo de clientes, de ventas y de compras. Entonces resulta que esta peluquería, pues, tiene dos opciones, o hacerte caso y seguir adelante, o no hacerte ni caso. Y a los dos años te dicen, ah, pues ha venido uno y me ha estado una aplicación por mil y pico euros, y a través de una ayuda y de una subvención, y, y que está muy bien, por cierto, pero la aplicación es que se me queda muy grande, yo la tengo instalada, ¿eh? o tengo ahí el usuario, yo ni la uso, yo ni la uso. Y dice, bueno, ¿y por qué no empezaste por el calendario? Ese es el problema de no seguir un proceso lógico. Y de como dice John al final, cuando no se hacen caso de nuestras responsabilidades. Entonces luego te dicen, no, es que no me ha servido para nada, no me ha ayudado. Bueno, eso ya es un tema, os digo, que, que ocurre muy a menudo. ¿vale? No quiero tampoco enviarme mucho con esto, pero ya que habéis nombrado, Juan Alberto, al usuario, al usuario en reda, pues el usuario en reda muchas veces también el usuario que te echa en cara o que te dice que... que cuando te empieza a decir que, que no le vale lo que tú le has hecho pero no te da ninguna razón, no te da ninguna razón, a ningún nivel. Forma, Juan Pedro, si dime, me... dime. Y aunque sí. luego lo voy a, a quedar un poco así más, a describir un poco más adelante la parte que me toca a mí, eh, hay dos perfiles un poco que habéis, eh, que habéis dibujado, uno que ha dicho, creo que era Juan Alberto, el típico en Reda, que para mí es el favorito porque eh, hay un sobrino que está acabando la carrera que le quedan varias asignaturas o una cuñada o cuñado que está aburrido ahora y que es muy apañadete el hombre y que se hace ese tipo de cosillas y que, que le gusta enredar. Para mí son los favoritos porque luego viene, al final siempre, ¿eh? siempre, y eso no, no me falla en estadística, siempre viene el cliente y te dice pues que no he sido capaz, que me la ha liado o que no he llegado donde quería. Y cobras el doble, uno por arreglar el desaguisado del cuñado de turno y la otra parte por hacer tú ese tipo de de trabajo que era el que te había pedido al principio como tienes que echarle el doble de hora al final para mí es el cliente que más me, me gusta el que viene con este tipo de cositas porque acaba volviendo y además le cobras el doble pero si después eh, y lo diré un poco más de, de pasada eh, más adelante y atendiendo a Yolanda yo cuando eh, hago contratos con, con clientes eh, me autoexijo o quiero que ellos lo firmen bueno, dependiendo también del de, producto o servicio que sea, pero que me haga un contrato eh, de este tipo de, de servicios, porque eh, las dos horas, tres horas, cuatro horas que una tienda electrónica no esté vendiendo, eh, la página web del despacho de abogados de Yolanda que esté caída 24 horas, o el caso que he tenido de una empresa que se dedica a hacer eh, eh, apuestas online, eh, cada segundo eh, pierde el orden de 100, 200 apuestas que hacían por segundo. Eso multiplicado por hora, pues imaginaros la cantidad de a 0,70 céntimos, a un euro, a un euro medio, a 0,40, imaginaros la cantidad de dinero que suponía eso eh, al cabo del día o al cabo de unas horas, un dineral completo. 
eh, nosotros que somos proveedores de servicios, que somos los profesionales que damos el servicio, a quien van a demandar y a quien van a pedir ese tipo de responsabilidades es a mí. Y si yo no doy servicio durante cuatro horas a una empresa que se dedica a hacer eh, apuestas por internet en un Barça Madrid, imaginaros el dinero que pierde. Yo tengo un seguro que cubre ese tipo de cosas. Y así se lo muestro a mis clientes y mis clientes me lo exigen. Y cuando vayamos a contratar soluciones cloud en la nube, mmm, os lo recordaré y os diré, cuando contratéis esto, fijaros que estas empresas os den esta compensación a cambio, que os digan eh, que por cada hora ellos se comprometen a pagarte el 20%, el 15%, el 40%, lo que sea. No hagáis eh, contratos con algún tipo de, de hosting de estos raros, donde si se cae, pues, pues disculpe usted que ahora mismo lo vemos, ahora tendremos, abrimos un ticket y ya veremos qué pasa. Sino que eh, os aseguréis de que, de que vosotros tengáis una contraprestación por, lo, por el, el tiempo de demora, el tiempo de latencia que no habéis tenido vuestro servicio activo en la nube. Y eso lo, os lo diré después más adelante cuando, cuando lo hagamos, sobre todo los que somos profesionales y, y damos servicios a, a clientes finales. Sí, 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 sí. Es cierto totalmente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y además estar muy pendiente de todo el servicio que nos están prestando en la nube. Eh, hacer un seguimiento. El, el cliente es muy importante. Él conoce su negocio, sabe lo que quiere de esas herramientas y nosotros somos, eh, nunca me han dicho, su herramienta pa, para llegar a cumplir esos objetivos. Eh, no es cuestión de instalarle una aplicación en la nube o prepararle un servidor en la nube o si sí. realmente tiene que saber por qué se le va a preparar eso, para qué le va a servir y qué objetivos va a cumplir con eso. Pero él tiene que hacer un seguimiento, tiene que estar muy encima. Si haces una tienda online una web, eh, que son herramientas en la nube de difusión, de publicación y de venta, él tiene que estar muy pendiente, que esas veces es el problema, que, que ya no lo vemos, el, no se está viendo como algo realmente importante para las empresas, para los negocios, se está viendo como algo secundario, ¿vale? No sé si alguien más quería participar, ¿vale? Si me permitís, termino un poquito con lo que estaba ayer, que, y bueno, ya os dejo paso con José Antonio para que él comience su parte. Ayer empezamos las herramientas en la nube y como decíamos, dependiendo de los usuarios que fuéramos o que tuviésemos, podíamos pues a trabajar más en una herramienta u otra. Yo las quise agrupar sobre todo para ese gran problema que tiene la gente cuando trabaja en la nube, que es que lo tiene todo muy disperso. Son muchísimas herramientas, bueno, pues un poco catalogarlas eh, por utilidad, ¿vale? Y, y, y ver algunas muestras porque de de cada cosa hay 200 herramientas, pero algunas muestran común sobre todo de cosas que yo utilizo, que utilizan mis clientes y que les recomiendo. Y os hablaba en principio de la edición de documentos básicos. Os hablo del primer usuario, usuario 1, el nivel me voy a defender, eh, que tenía la edición de documentos básicos. Hablábamos de ahí los PDF, una página muy buena para modificar documentos PDF, para unir, para separar, para comprimir, para pasar a, a Word, muchas utilidades que si probáis a meteros directamente en la página... Pues está estupendo. Una cosa, una cosa como que tienen todas las aplicaciones que hablemos es que al ser en la nube se puede hacer desde cualquier dispositivo. Es mucho más seguro porque el almacenamiento, vamos a decirlo así, de las que almacenen, por ejemplo, hay los PDF, eh, básicamente tú lo almacenas, tú haces el proceso y tú descargas. ¿Vale? Descarga o te lo llevas a tu nube, a tu Google Drive, a tu almacén específico en la nube. Pero estas herramientas me permiten, o la ventaja que tienen y la gracia que tiene trabajar con estas herramientas en nubes, que puedes trabajar desde cualquier dispositivo y puedes trabajar en cualquier momento y, y es mucho más segura porque no pierdes esos archivos. Eh, también hablamos de Zip Extractor, que es un extractor de archivos para empaquetar y extraer archivos directamente online. Y luego entra en la categoría de compartir archivos de carpeta y también de almacenamiento ¿vale? en, la, en la nube. Google Drive, OneDrive como ejemplo, Dropbox, que me permitían no solamente eh, compartir archivos, guardar, almacenar archivos y descargar archivos de la nube, sino también compartirlos con otras personas. Herramientas ofimáticas, bueno, aquí se abre un mundo, porque se abre el, la hoja de cálculo, presentaciones, procesador de texto online. No solamente es por el hecho de que yo pueda hacer una hoja de cálculo como hablábamos ayer y os mostraba, eh, voy a cambiar un momento de pantalla si no os importa, Mientras voy, eh, tenía aquí un segundo, que creo que lo tengo por aquí, si no lo encuentro. Yo os enseñaba ayer eh, un diseño de una aplicación hecha en una hoja de cálculo, una aplicación además que tenía la característica de que era en la, en la nube. Os voy a compartir esta pantalla, creo que la veréis bien. Bueno, esto es una aplicación que es una aplicación de hoja de cálculo. La llamo aplicación porque, claro, ya es más compleja, ya requiere una serie de procesos en la cual yo puedo definir, por ejemplo, un cronograma de tareas, 
de un proyecto metiendo previamente las distintas tareas, las distintas fases y los meses de inicio. O, por ejemplo, yo puedo tener una tabla, un resumen de totales, donde yo puedo ver eh, todos los totales que provienen de una tabla donde yo he ido metiendo los gastos de ese proyecto, aparte de que yo pueda consultar y filtrar esos datos. Todo esto es la nube. ¿Qué es lo bueno que tiene? Aparte de lo que es la propia herramienta ofimática en sí, eh, es el hecho de que pueda compartirla con más gente que trabaje en el proyecto, que puedan modificando a la vez, con lo cual la herramienta es más ágil, más flexible, más rápida. ¿Es segura? Sí, porque yo comparto con quien quiero. De hecho, puedo compartir de tal forma en la cual unos usuarios estén como editor y puedan meter datos, consultar y trabajar con la herramienta y otros solamente puedan verla. Es una de las cosas de seguridad, vamos a hacerlo así, y ya entro un poco en el plano de seguridad que tiene la nube. A la hora de trabajar con archivos compartidos, con carpetas compartidas, lo que es el almacenamiento y el archivo. Es decir, que no solo está en la capacidad de ese usuario, más bien el segundo y tercer usuario que nos hablábamos el otro día, de ese nivel 2, nivel 3 de usuario, que pueda diseñar una hoja de cálculo muy completa, que permita hacer muchas cosas a una empresa, de control de gastos, de ingresos, de materiales, de almacén, y que le muestre estadísticas, resúmenes, etcétera, sino que también le permite hacer pues, muchas otras otra cosa y que sobre todo, como decimos, le permite compartir y hacerlo más flexible, más ágil y más rápido que tenerlo en un escritorio. ¿vale? Fijaos, y solamente el convencer a un cliente, cuando el otro día estuve hablando con un cliente y, y, y le propuso lo de hoja de cálculo, os lo digo mucho porque yo es una solución que en ciertos clientes eh, la veo, la veo, veo más claro el, y fijaos, diré, joder, no, tío, a lo mejor está dejando de vender otro, otro tipo de, de desarrollo tuyo, que puede ser un, una aplicación. Bien, yo intento lo mejor para los clientes, depende del contexto. Entonces hay clientes que con una hoja de cálculo bien preparada, bien hecha, pueden perfectamente cubrir su objetivo. Y a otros que a lo mejor tienen que dar el salto a un CRM o una aplicación ya de venta, de compra, una aplicación que sea estándar, por ejemplo, si voy a controlar el tema de facturación por factura directa o si ya es una aplicación más específica que controle toda la gestión del almacén, pues a lo mejor tengo que plantearme el hecho de que tenemos que hacerlo, eh, hacerle una aplicación personalizada en la nube. Quiero decir que midiendo bien los objetivos, las necesidades del cliente, podremos meter herramientas u otras, que no hay ninguna menos buena. Simplemente una herramienta es tan buena como sea capaz de cubrir los objetivos de la persona que la está reclamando o que la está utilizando. Puede ser una hoja de cálculo magnífica, muy bien hecha. Yo he visto hojas de cálculo que son virguerías y que cubren de sobra la necesidad de la empresa. Y a lo mejor le instalas una pedazo de aplicación que le cuesta 2.000 euros y resulta que se le queda demasiado grande y que incluso no le dé cosas que necesita realmente. Vale, no sé si lo veis. Pero claro, yo le decía, como os decía, este cliente decía, bueno, eh, ¿por qué no preparas una hoja de cálculo en la nube? ¿Por qué creo que lo quería para los pedidos entre las distintas tiendas que tiene? Eh, una hoja de cálculo común por tienda en la nube, que tú la puedas ver en el momento, que ellos la vayan actualizando y tú la vayas comprobando. En vez de que cada vez eh, de hacer una plantilla de hoja de cálculo en local, se la mandas por correo, se la descargan a su ordenador, metes los datos, te la vuelven a enviar por correo, ¿cuántas versiones vas a tener? ¿Cuál es la buena? Para cuando aquí vas trabajando sobre el mismo archivo. Solamente eso ya empieza a decir, Joder, pues es verdad. Y la de correos que me ahorro, y la de correos de ida y de vuelta con el archivo, y ahora cuál es el bueno, y ahora lo guardo, no lo he guardado, ¿sabes? Y aquí la tengo todo centralizado. Eso es organización. Simplemente por ese hecho, ya ves que el cliente empieza a verlo y decir, Joder, que eso cuesta a veces, que hacerle entender lo que va a ganar. ¿Vale? O, o quería decir un poco porque esas aplicaciones informáticas se le puede sacar mucho partido y sobre todo por la posibilidad de compartir con otras personas. Bien, eh, sigo, voy a otra, a volver a la pantalla antes de la presentación. Bien, eh, me meto en el mismo usuario, bueno, pues el control de la agenda, hablábamos del Google Calendar, os enseñé el mío. Algunos me los salto, si los queréis volver a ver o algún ejemplo, pues me, me lo comentáis rápido por el chat. La gestión de contenido web. Aquí sí os comentaba que teníamos posibilidades de utilizar, por ejemplo, herramientas... Voy cambiando de pantalla, si alguna vez no la veis me lo decís. Herramientas estándar, y hoy os pongo otro ejemplo, por ejemplo, Google Site, que le va a permitir a ese usuario, muy basiquito, muy basiquito, poder cambiar un texto, como veis aquí, o poder, por ejemplo, pues... Eh, introducir se lo ponemos muy sencillo 
permite poder meter un texto. ¿Vale? No lo voy a borrar porque está web. No. Entre comillas no es mía. Es de mi mujer, entonces, de las clases. ¿Vale? Pero veis, fijaos que es un usuario. Por ejemplo, ella es, es profesora de instituto y ella tiene una web con los alumnos donde va metiendo los contenidos. Pero eh, tienes herramientas estándar que le permiten trabajar directamente a la nube, cambiar diseños, meter contenido. Ese usuario de mmm, casi no sabe o que sabe muy poquito, que está empezando la nube, pues también puede gestionar este tipo de herramientas. Y ya también nos podemos ir, como hablábamos ayer, bueno, pues herramientas ya más personalizadas. Os enseñé el panel de control pues, de una tienda online, un panel de control nuestro hecho específicamente para, para eso. Eh, bueno, anotaciones. Hablábamos de Google Keep, de OneNote, OneNote la herramienta de Microsoft, Google Keep. Esas pequeñas anotaciones que hacemos en nuestras reuniones, en los proyectos. Eso. Dice, ¿dónde pongo esto? ¿Dónde pongo lo que ocurre en una reunión, en una clase, la, las incidencias? Eh, un poquito eh, esos pequeños apuntes en sucio que yo me voy haciendo cuando me reúno bueno pues directamente con Google Keep o con OneNote eh, pues puedo eh, volver o puedo poner perdón es que lo ponga ahora puedo trabajar y puedo dejar esas anotaciones una cosa importante eh, esas aplicaciones por ejemplo OneNote me permite trabajar desde escritorio y ahí está el concepto de la nube y estar sincronizada a la vez con la nube es decir, yo puedo hacer una modificación en OneNote, lo tenéis aquí, ¿vale? Lo voy a cambiar un segundo, os cambio de pantalla otra vez. No sé si la veis ahora, si alguna vez no veis, por ejemplo, lo que os estoy comentando en OneNote, me lo decís. Esta es la aplicación de escritorio, no estoy metido en internet, pero, no sé si veis esta nubecita, ahora mismo está sincronizada con lo que sería la aplicación en la nube. Hay gente que le gusta trabajar con una aplicación en escritorio, cosa normal, bueno, pues si la tiene sincronizada, perfecto, puede trabajar, porque resulta que mañana se va a su ordenador de casa o desde su móvil y puede hacer la anotación que quiera. Anotaciones que, insisto, vimos ayer que en OneNote pueden ser de muchos tipos, desde archivos adjuntos, meter imágenes, meter incluso grabaciones, tablas, enlaces, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Bien, eh, os voy cambiando... Vale. Salto ya al segundo usuario y luego os dejo con José para que os vayan hablando los demás usuarios. Bueno, pues aquí voy a hablar de herramientas muy parecidas a las que he nombrado. La única diferencia es la forma en la que tú ya, digamos, la, la profundidad con la que conoces la herramienta, con la que conoces sus distintas opciones, sus distintas posibilidades y las sabes manejar. Ya puedes tú diseñar eh, las plantillas y hojas de cálculo. Es decir, lo que yo os enseñaba antes de la hoja de cálculo ya lo puedo hacer yo. Lo diseño completo con su fórmula, con sus botones, con sus eh, formatos condicionales, con sus filtros, con sus eh, tablas dinámicas, con todo. Y yo ya soy capaz de diseñarlo para que incluso otros lo utilicen, no tenga que utilizarlo yo. Es decir, ya no soy el primer usuario que solamente lo usa en la nube, sino ya estoy capacitado para, para diseñarlo o una presentación que yo ya deje totalmente preparada. Aquí, ¿qué es lo que hay que conocer? Es la herramienta. Pero siempre y sin olvidar que la puedo trabajar online y desde cualquier dispositivo. E incluso empezar a adaptarme, a trabajar con herramientas, es un poco complejo, lo digo por experiencia, como la hoja de cálculo, poder hacer modificaciones en el diseño, en una fórmula de una hoja de cálculo desde tu propio móvil. ¿vale? Entonces, tú ya podrías hacer eh, modificaciones desde cualquier sitio, en una hoja de cálculo, en un momento determinado, ¿vale? Eh, desde otro dispositivo. Que tiene los contenidos de la web. Y aquí os hablo sobre todo de los contenidos que meto, las imágenes. El otro usuario era un usuario pues, más pasivo en ese sentido, básicamente metía texto. Pero aquí yo puedo utilizar aplicaciones que me permiten eh, trabajar y editar eh, imágenes y, por ejemplo, vídeos. Voy a poner algún ejemplo, sobre todo de imágenes. Eh, me voy a quedar aquí, si os parece bien. Bien, yo hay una aplicación que utilizo online y la gracia está en que es online, no me tengo que instalar ningún programa que es Fotos. Bien, Fotos es una aplicación que me permite hacer pequeños retoques, o cuidado, no tan pequeños, con mis imágenes. Aparte de otras funciones que tiene, como hacer eh, composiciones, como carteles, como infografías, etcétera. Pero yo sobre todo lo utilizo para el retoque base, me permite editar una foto, crear un diseño de un cartel, de una infografía y crear collages de imágenes. Pues yo puedo editar una foto, por ejemplo, voy a coger eh, una por 
cualquiera. Y desde esta misma aplicación, insisto, es online, es en la nube, puedo hacer desde cosas tan básicas como un recorte de imágenes, como veis aquí. Todo esto, insisto, online, no me he instalado nada. Esto es lo que quiero que nos metamos en la cabeza del concepto de la nube. Eh, puedo cambiar el tamaño. ¿Veis? Pero desde eso hasta hacer efecto, por, por ejemplo, efectos. Vale, ¿Veis que tiene muchas posibilidades? Pues voy a utilizar, por ejemplo, eh, mi este, Color Splash, que lo utilizo bastante. Efectos que puedan modificar el aspecto de una imagen, mejorarlo, hacerla más interesante, hacer composiciones ¿vale? con objetos como texto, con objetos normales como adhesivos, que son básicamente formas, cuadrado, círculo, etc. Y yo esa imagen que tengo en la nube luego la puedo guardar. ¿Para qué? Pues para reutilizarla, eh, descargar como veis, reutilizarla en mis redes sociales. ¿De acuerdo? Eh, Evidentemente, luego ya puedo utilizar mis almacenamientos de la nube, mi Google Drive, mi Dropbox para guardar todos esos archivos que genero. O, por ejemplo, bueno, pues tener mi canal de YouTube o incluso utilizar, eh, ya ese usuario tiene capacidad para utilizar trozos de código. Por ejemplo, si nos metemos en YouTube. Y busco, por ejemplo, bueno, pues es el bloque de... Vamos a poner computing. Yo puedo coger. Perdón, que he pulsado mal. No he buscado. Ah, el vídeo. Vale, vamos a buscar directamente vídeos. Ah, no quiero que me lleve vídeos. Que me he metido antes aquí vale. voy a ver si hay alguno específico por ejemplo vamos a poner este por ejemplo yo puedo coger el, el código Vamos a quitar el sonido. Yo puedo coger el código que viene aquí. Ya os digo, ya para usuario ya avanzado, que es un código o un iframe. E e frame, y ese código lo puedo meter en mi página web. Por ejemplo, meterlo en mi WordPress. Directamente, evidentemente, insisto, para esto hay que tener ciertos conocimientos, pero si os fijáis, yo estoy cogiendo desde la nube y lo estoy aplicando en la nube. Y yo así puedo y obtengo la posibilidad ¿veis? de meter eh, cosas de la nube en mi propia nube. ¿De acuerdo? O en otros dispositivos. ¿Veis cómo voy trasladando? Y no paso por mi ordenador y tengo la libertad y la accesibilidad a un montón de código y a un montón de, de cosas. ¿De acuerdo? Bien, eh, tenéis muchos tipos de aplicaciones. Voy a volver a la parte donde estábamos. Estaba aquí. Vale. Vale. Eh, ¿Veis? Puedo editar y ya gestionar muy bien los contenidos de una página web. Herramientas para planificar proyectos. El Trello, el Planner. Bueno, eh, tenemos muchas. El Trello, por ejemplo, yo tenía aquí una preparada. Vale, es una aplicación que me ayuda a gestionar proyectos en la nube y puedo compartirla con mucha más gente dentro de mi equipo de trabajo y donde podemos ver el estado de cada proyecto, en qué fase se encuentra. Eh, perdona, porque... que era esta, la contraseña.
frase. ¿Vale? Un poquito, pues vais a ver un poco las tripas de, de nuestros proyectos. Nosotros utilizamos mucho estos paneles. Yo directamente os he llevado un panel, ¿vale? Donde yo tengo toda la información acerca de cada uno de mis proyectos por paneles y dentro puedo ir metiendo pues, la actividad eh, clase día 30. Puedo meterla junto, puedo incluso crear checklist para ir viendo qué hitos voy cumpliendo. Clase 1. Presentaciones. Eh, enviar presentaciones, por ejemplo. Si yo voy marcando, pues ya me va diciendo que esa fase del proyecto, esa parte del proyecto, la estoy terminando, la tengo terminada o la tengo al 50%. Puedo añadir miembros aquí, más personas con las que comparto este, en este caso, este proyecto. ¿vale? Puedo crear mis paneles con distintos proyectos, con proyectos que empiezan, consultorías, cursos que están aprobados, etc. Y son herramientas colaborativas, donde tú vas teniendo un seguimiento de los proyectos y vas añadiendo, vas poniendo todo lo que va surgiendo en cada uno de, de los proyectos. Bien, ya no me queda nada. Diseño de presentaciones, bueno, pues aquí tenéis herramientas como las presentaciones de Google, que las estáis viendo, Prezi, Genial y una herramienta que yo creo que en la docencia es muy buena, es muy importante, son eh, presentaciones muy dinámicas, tiene unas plantillas fantásticas con las cuales te ayudan a hacerlo de una forma muy visual, muy, muy gráfica y la verdad es que son cosas muy curiosas. Si tienes un dominio de las presentaciones y bueno, básicamente de la maquetación o un procesador de texto, se te da muy bien. Bien, pues un poco son algunas herramientas y aquí dejo de compartir que os voy a dejar. Y, y bueno, eh, Aquí he querido meter un poquito al, al usuario 3 también, aunque sobre todo me he centrado en herramientas muy útiles para el 1 y el 2, pero evidentemente, ya os digo, el, el usuario 3 pues ya puede trabajar con un WordPress o con un Google Site teniendo conocimiento o con una herramienta medida teniendo conocimientos de HTML, de CSS, de CSS, perdón. Puede hacer diseños muy curiosos de publicidad en la nube. Hay otra herramienta que no os he nombrado para ese tipo de diseños, si lo tenéis alguna vez que... Eh, Canvas. ¿Vale? Algunos la conoceréis, que te ayuda a crear diseños con, con plantillas pues muy, muy curiosos. Yo tengo mi, mi cuenta en Canvas, donde he ido haciendo cositas. Y bueno, eh, te permite hacer muchísimas cosas. Eh, desde carteles puedes hacer todo. ¿Veis? Currículum, vídeo, póster, infografía, cheque, esos diseños te los permite también llevar adelante. Y bueno, luego... Eh, ese tercer usuario que yo he querido pues gestiona sus redes sociales perfectamente administra copias de seguridad ¿vale? desde aplicaciones a medida aplicaciones personalizadas, etc. Bueno, y utiliza pues, herramientas como el Teams etc. Eh, he querido resumir y comprimir mucho, disculpad si alguna os la he mostrado un poco rápido pero un poco os dejo de compartir la idea era que hoy, entre ayer y hoy vieseis algunas herramientas bien determinadas por por, por cada nivel de usuario que ponemos. Para mí la parte que hemos visto hasta aquí es muy importante porque luego ya el aprender a utilizar una herramienta, un fotógrafo, o aprender a, a diseñar una web, aprender a meter contenidos en una página web, en una tienda online, aprender a utilizar un almacenamiento en nube, un Dropbox, un Google Drive, eso luego llega. Eso luego llega con la práctica, como todos sabemos, pero... Tener toda esta parte bien definida, saber qué es lo que queremos o lo que quiere nuestro cliente, saber qué es lo que necesita y saber qué herramientas se pueden adaptar y cómo adaptarlas para que no resulte tan chocante al principio, creo que venimos hablando de esos usuarios que al principio dicen, Puf, yo me da miedo porque no sé mucho de informática, yo de ordenadores no mucho. Bueno, a ver cómo nos podemos ir metiendo poco a poco y, y evidentemente no querer mmm, tener algo muy complejo en la nube, ¿vale? que lo hay. Evidentemente ya depende muchas veces del manejo que tú tengas de una herramienta o de la infraestructura que tú quieras poner para la empresa, pero en principio ya os digo que, que lo ideal es seguir una progresión lógica. Que puedes utilizar desde las herramientas mmm, esenciales que hemos visto hasta coger una, como os decía el ejemplo de la hoja de cálculo, y hacer auténticas virguerías y maravillas en la nube. El concepto es como trabajo, es decir, que ya voy a trabajar de una forma colaborativa, flexible desde cualquier dispositivo. Es decir, no se trata de hacer una presentación, se trata de que yo pueda hacer la presentación 
imaginaos que yo no la termino, vengo de viaje y le digo, oye José Antonio, eh, corrígeme la presentación, cámbiame tres cosas. Y José, como la tenemos compartida en una carpeta, es ahí el concepto, pues él la puede modificar y yo la tengo en tiempo real. Y no tiene que ir mandándome versiones o mándame este correo con la presentación que yo te mando uno de vuelta con la presentación. ¿Vale? Veis un poco el concepto lo que quería, un poco de herramientas concretas para cosas específicas de almacenamiento muy importante, almacenamiento de la nube y herramientas que mucha gente le gusta sincronizar también con su escritorio, porque todo lo que es Google Drive, Dropbox, etcétera, se puede sincronizar con lo que es mi ordenador para que yo, la, aunque lo esté subiendo y descargando de la nube, todos esos archivos que manipulo, eh, lo estoy viendo y trabajando desde mi, mi ordenador, desde mi dispositivo, desde mi vista normal, vista de ordenador, no me tengo que meter en el navegador, que gente que poco reticente a eso ¿Vale? y bueno, a veces es preferible hacerlo insisto, yo lo recomiendo a los que trabajáis en las nuevas tecnologías y a los que os queréis meter en la nube porque en vuestra empresa queréis que, que mejore eh, las partes que hemos visto son muy importantes y analizar eso pensar realmente lo que os es útil qué herramientas hay, que hay muchísimas pero sobre todo para qué os sirven y si realmente os son útiles, no os metáis en la nube por meter sino eh, Vamos a hacerlo con sentido y vamos a hacer que la gente se vaya metiendo poco a poco. Y una cosa que hablabais mucho, el apoyo y la consultoría constante a todo el mundo y sobre todo a esos que les cuesta más a nivel de empresa, a nivel de comercio, entrar en la nube. Y vamos a ir poquito a poco ayudándoles también a entrar y no queriéndoles meter herramientas por los ojos. ¿sí? A ver qué necesitan y qué es realmente útil y práctico para ellos, porque a lo mejor una herramienta sencilla les puede solucionar muchísimos problemas y les puede hacer eh, mejorar mucho sus previsiones, sus beneficios y, y, y lograr objetivos que no pensaban mucho antes. Quizás empezando por lo sencillo, luego poco a poco ir creciendo y ir llegando a una nube mucho más compleja y como acabamos con José Antonio, mucho más amplia y mucho más potente a todos los niveles. Bueno, eh, yo ya os dejo con José Antonio y yo estaré por aquí eh, normalmente y como os decía, eh, voy a prepararos ahora precisamente para dejaros las presentaciones y dejaros una carpeta eh, compartida para todo el mundo, eh, para todos los que habéis asistido, todos los que no han podido por, por problemas de trabajo, problemas de horario. Y nada, daros las gracias. Espero que os haya sido muy útil, muy práctico, que era la intención intentar condensar en poco tiempo el concepto claro de la nube y, y seguir unos pasos lógicos y unas pautas realmente que nos lleven a conseguir lo que realmente queremos conseguir para nosotros profesionalmente y para nuestra empresa. Y nada, ha sido un placer y, y bueno, espero haberos ayudado mucho y que la finalidad con lo que habéis sacado este curso eh, se haya cumplido. Pues nada, eh, gracias, gracias. Eh, os dejo ya con José Antonio. José Antonio, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy aquí. Vale, yo cualquier cosa sigo por aquí, no os preocupéis, ¿vale? Me voy a quitar la, la cámara ya, el, el protagonismo se lo quise. Ya te, ya te o sea, like que aparezca la persona fea. <risa> Bien, ya te dejo a ti entero. ¿vale? vale, pues no sé si me veis ya, si yo ya tengo el control. Eh, rápidamente, porque me había prometido que eran 30 minutos lo que me iba a quitar y me ha quitado más tiempo. Eh, yo soy José Antonio León, eh, colaboro con, con Juan Pedro, con la gente de Bitácora y la gente de Per Consulting. Y al igual que Juan Pedro, tengo una consultora tecnológica que ofrezco servicios a usuarios finales y a, y a empresas sobre todo. Eh, igual que Juan Pedro os ha hecho una descripción de lo que es el, el Class Computing, la primera aproximación al Class Computing, sobre todo una aproximación desde el punto de vista do it yourself, hazlo, hazlo tú mismo, en plan de si tienes la Google Suite, si tienes herramientas como Dropbox, como Mega, si tienes herramientas como eh, Office 365 y tal, eh, embárcate en ese tipo de herramientas que son relativamente sencillas de usar, que suelen tener una versión gratuita, una, simplemente dándote de alta con un usuario y una contraseña, un correo electrónico. Eh, pero también hay una serie de, eh, de complejidades, de, de nube un poco más eh, compleja, un poco más, con más prestaciones, que es la que yo quiero eh, enseñaros un poquito. Eh, esto me sirve... Eh, esto me sirve... Eh, 
tanto para que la gente que por primera vez se va a meter en lo que es el cloud computing eh, y los aplicativos que hay en la, en la web eh, quiera dar un paso más o quiera profesionalizar esos servicios, como aquellos de vosotros que estando en el sector de la tecnología pues quiera empezar a ofrecer servicios a clientes finales eh, de soluciones o de aplicativos en la, en la nube, sobre todo esta última parte, un poco más... Eh, Un poco más profesionalizado. Eh, para ello deciros que eh, la nube se divide en, en tres. Una la, la nube pública, otra la nube privada y la nube híbrida. Eh, tiene poca explicación. La nube pública es un poco la que os ha comentado Juan Pedro. Eh, las soluciones que ofrece Google, que os ofrece Microsoft, que os ofrece Amazon, cualquier tipo de proveedores de servicios de de este tipo, donde tú te das de alta y te, ellos te dan los servicios que tú requieras. Eh, Google, Amazon, Microsoft suelen tener un montón de aplicativos que con el mismo correo te vale para entrar en varias de, de sus aplicaciones y hay otras, pues como ha mostrado, como Trello, como aplicativos de estos que cada una te pide registrarte y puedes tener sus servicios disponibles. Una acción tú directamente. Tú te compras un servidor o alquilas un servidor a una persona o te lo compras directamente físicamente, te compras ese servidor y tú te encargas de eh, que los servicios sean tuyos y estén gestionados por ti. ¿Qué conlleva eso? Sobre todo privacidad, sobre todo que el control lo tienes tú, sobre todo que tus datos no los delegas en una empresa que está en, en Estados Unidos, en Redmond, que cuando quieres hablar con ellos o cuando quieres solicitar algo de ellos, pues es complicado. Y, eh, y tú eres el responsable de ese tipo de nubes. Y luego la nube híbrida, que es un, como su nombre indica y no hay mucha explicación, es una mezcla entre una cosa y otra. Aprovechando una nube privada tuya que te has montado, pero eh, disfrutas de servicios que te dan, que te dan terceros. Eh, para empezar, yo empiezo por la nube pública y acabo con la nube privada. Eh, ¿Qué nos gusta más o qué nos gusta menos? Depende de los datos que estemos manejando, depende, depende de lo celoso que seamos, depende de la naturaleza de esos datos que estamos gestionando. Si vamos a gestionar eh, datos sanitarios o datos eh, económicos, métete directamente en una nube privada, no vayas a pasar por una o no, intenta no pasar o depende de luego de las condiciones que exija, pero no te empieces por una pública. Cuando digo una pública me refiero sobre todo a no una pública gratuita. Eh, y métete en algo más profesional. Y si lo que vamos a hacer es utilizar herramientas como las que ha estado describiendo en estos días Juan Pedro, pues hey, empieza por una nube pública que es barata, que somos empresas pequeñitas, que casi todo el tejido que hay aquí en Extremadura son empresas de microempresas de uno o dos personas, y entonces es una opción bastante buena. Conforme vayamos teniendo esa experiencia, tanto de, como usuario como proveedores de servicio, y vayamos adquiriendo conocimiento y nos, haya, nos vayamos moviendo, Empezamos a migrar nuestra, nave, nuestra nube pública a una nube privada y vamos haciendo una cosa que es una nube híbrida, que vayamos teniendo ciertos servicios eh, delegados en, en, una, en unas empresas y otros servicios los gestionamos nosotros y los controlamos nosotros directamente. Como bien he dicho, estas son los tres tipos de nubes que las he explicado. No hay, ningún, no hay mucho que explicar. En cuanto a las nubes públicas, hay tres grandes mainstream, tres grandes totem, que son los que manejan un poco todo, que son Amazon que son Azure, que es de Microsoft, y que es Google Cloud, que es eh, los que manejan lo suyo. Cuando digo Google Cloud, cuando digo el Azure de Microsoft, me refiero así a los servicios, como ha comentado Juan Pedro, de Office 365, o el Google Presentación, el Google Calendar, Google tal, pero Google, aparte de eso, te da otras opciones más profesionales que, que las que ha ido comentando, que serán las que yo os vaya comentando. Eh, la nube privada que como digo eh, como he estado diciendo es la que uno propio va a gestionar, ahí deberíamos de meter un, una persona que supiera un, alguien que fuese profesional o delegarlo a un tercero que nos eh, prepare esta nube privada eh, casi todas las grandes corporaciones pues no sé, Santander eh, entidades así grandes suelen tener nubes privadas y ellos gestionan sus propios, datos, sus propios datos. Por el tipo de información que se mueve por allí, por el tipo de bases de datos que tienen alojadas, por el tipo de información de negocio que ellos tienen, suelen trabajar en nubes privadas. Rara vez se eh, dejan, eh, dejan la gestión estas nubes públicas eh, que, que, no, que su call center o que su, su dirección no está en el, en el propio país. O eh, la hibridación entre ambas nubes, que sería la tercera, la tercera opción y que se va utilizando. 
eh, cuando uno se mete en nubes privadas que dice, vale, yo quiero meterme en la nube privada por mi característica de mis datos, porque no creo en, ni en Google, ni en Mega, ni en nada, porque conozco casos, como pasó hace cinco o seis años, donde una de estas, eh, de estas empresas eh, fue absorbida, fue, ¿cómo se diría?, eh, eh, controlada por el gobierno americano, eh, toda la información que teníamos allí colgada desapareció, se lo quedaron los americanos, cerraron el servicio de seguridad americano, se lo quedó, cerraron la página web, yo perdí todos mis datos y todo eso. Yo para evitar ese tipo de cosas eh, prefiero tenerlo en una nube privada, pues eh, así se va trabajando. Eh, hay, un, hay aplicaciones como esta que, por ejemplo, que pongo OpenStack, Open que hacen ese tipo de... Eh, sirven para gestionar ese tipo de nubes privadas, es decir, no se empieza desde cero. Con OpenStack, que es una herramienta que yo empiezo a manejar y yo empiezo a crear pues, eh, cuotas de uso de mis usuarios, empiezo a decirle cuáles son las car carpetas que se van a ser compartidas por unos y por otros, quién tiene derecho a verlas, quién tiene derecho a editarlas, quién tiene derecho a, a compartir información, quién solamente ve... Puedo eh, gestionar ahí mi página web y puedo ser, tenerlo como servidor de página web. Eh, puedo hacer que otros clientes, terceros clientes, tengan acceso a esta nube privada y yo darle servicio a ese tipo de gente. Con todo eso se consigue, entre otras varias, pero una de ellas que está testada sería OpenStack. Y la nube híbrida, que como he dicho, es la que eh, es una intermediación entre una, una y otra. Eh, ¿Qué es lo primero que tenemos que ver en este tipo de cosas? Eh, la confianza. Y lo dijo, creo que fue Yolanda la que lo dijo en su momento. Eh, tenemos que saber a quién le vamos a dejar, eh, en manos de quién vamos a dejar, vamos a disponer nuestra, nuestra información. Eh, cosas como caídas de servidores, cosas como la seguridad física, donde está alojado mi servidor que estoy contratando... Eh, cuál es la seguridad de esos datos, a quién se le está dando, qué doble verificación hay para que yo acceda o las personas accedan a esa información. Todo ese tipo de cosas son las cosas que yo me tengo que eh, tener en cuenta cuando quiero, cuando requiero esos servicios o cuando voy a ser yo las personas que influyen en ese servicio. Que tengamos el servidor en España o que tengamos el servidor en Düsseldorf, que es donde está One and One, o que lo tengamos en, en Estados Unidos varía muchísimo según la legislación que hay. Si hay alguna falla de, de, de seguridad donde perdemos, donde perdemos eh, información, ¿a quién le reclamo yo? ¿A alguien que está en Madrid que le puede escribir un correo electrónico, llamar por teléfono? ¿O a alguien que está en Redmond, California y que es Microsoft y que le tengo que pedir eh, este tipo de información? Este tipo de cosas tenemos que saberlas. ¿Cuál es la legislación que hay eh, en España y cuál es la legislación que hay en Europa? Sobre todo España y Europa es lo mismo, pero la que está fuera. Yo he montado un servidor en China y ahora, uh, más adelante os diré, hay una, un cuarto jugador que está entrando, que es Alibaba, que, que está pegando fuerte y que se está llevando muchos clientes y que está dando buenos servicios, pero es un servidor que está en China. ¿Cómo gestionamos, cómo controlamos que mi información esté en un servidor chino? ¿Qué, le, qué leyes hay que pueden ver el, el gobierno americano...? el gobierno chino, ¿para qué sirve ese tipo de cosas? Pues ese tipo de cosas tenemos que tenerlas claras y tenemos que verlas. Eh, como funcionamos un poquito eh, entre apresuradamente y con escasez de medios, sobre todo económicos, solemos aceptar eh, estas eh, opciones gratuitas que nos brindan pues, Microsoft, pues, Google... Amazon Web Service, todo este tipo de cosas. Si te das de alta con, con Amazon, te dan el Amazon Prime durante, durante un tiempo por el mismo precio. Entonces, eh, acabamos enganchados en este, tipo de, en este tipo de cosas. Pero tenemos que saber que cuando firmamos esta, cuando damos estos consentimientos, eh, sobre todo eh, la parte de eh, la parte de eh, que Yolanda me eh, Controla y sabe más. Eh, la parte esta que además los españoles somos muy de aceptar, aceptar adelante, continuar y no me leo nada. Cuando estamos aceptando este tipo de cosas, que sepamos que, eh, sobre todo los americanos, que son muy paranoicos en cuanto a seguridad nacional y todo este tipo de cosas, siempre te meten una cláusula donde dicen que por seguridad nacional ellos pueden acceder a tus datos, pueden recopilar tus datos, pueden incluso eh, quedarse con tus datos si ellos estiman o consideran que… Eh, que atentas a su seguridad nacional. ¿Y qué es seguridad nacional? Pues, como vemos en las películas, y que además así, seguridad nacional para ellos es todo. 
en cuanto ven que un, cualquier cosa eh, les salta de ojo, les molesta, les incomoda, eh, según la seguridad nacional pueden quedarse con todo eso. Entonces, tenemos que tener cuidado y en lugar de a lo mejor contratar un servicio que está en Estados Unidos, contratarlo en Europa, que la ley nos protege y tenemos ciertas garantías en cuanto a este tipo de cosas. Y si los americanos son un poco paranoicos en cuanto a este tipo de cosas y, y tienen derecho a, a, a disponer de nuestros datos cuando quieran, imaginaros los chinos que no hay ni siquiera ese tipo de, de garantías. Los chinos no, ni, ni siquiera necesitan la seguridad nacional para cogerte los datos. Directamente pueden, pueden hacer uso de ellos eh, y sin ningún tipo de problema. Hay una cosita ahora que algunos habréis leído, habréis visto, que es TikTok, una herramienta, una red social que tienen los chavales jovencitos donde se hacen, sobre todo, se hacen challenges, se hacen retos de baile, que es China. Eh, no está teniendo el eso que tiene, no está teniendo el auge que debería tener o no, no tiene el auge, no llega a conseguir el auge que podría tener porque los americanos son los que eh, directamente están eh, bloqueando que se ejecute y tal. Porque según, según ellos, por seguridad nacional, esa herramienta mmm, manda información al gobierno chino y no quieren que se haga. Y eh, pueden disponer de ese tipo de información. Ahora parece ser que Microsoft la va a querer comprar pero eh, eh, es complicado. O sea, tenéis que tener, tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas. La seguridad física del entorno es lo mismo. ¿Qué cortafuegos, qué firewalls, qué eh, seguridad física y seguridad eh, lógica hay en torno a mis servidores? Eh, mis servidores están instalados en un sitio perfectamente refrigerado donde hay firewall de primera, eh, de primera, de última generación que controla este tipo de acceso, este tipo de ataques, cada cuánto tengo yo mis copias de seguridad realizadas. Eh, todo este tipo de cosas son las que se tienen que ver y las que tenéis que preocuparos. Eh, tanto si vais a solicitar esos servicios como si sois vosotros los que vais a ofrecer este tipo de servicio. Y eh, que me garantice la seguridad de los datos. Es que no se pierda ni un solo dato, eh, que todos los datos estén replicados, que todos los datos tengan una encriptación... Mmm, suficiente, mínima 256 tal, no me meto en ese tipo de cosas, pero que todo esto te, esté muy bien protegido, que me aseguren cómo van a, cómo gestionan esos datos, cómo están protegidos, qué, qué, qué medidas de seguridad hay, cómo se acceden, cómo no acceden, cómo puedo acceder yo, quién puede acceder, todo este tipo de cosas. Y, último, y por último, lo que es eh, la atención al cliente. Si no disponemos de una atención al cliente que nos entendamos que pueda ser 24 por 7, que sea instantánea, eh, no tiene sentido. Si yo voy a abrir un ticket de una incidencia y me dicen que en 24 horas me responderán, pues no me vale. Eh, yo no puedo tener una tienda donde estoy vendiendo zapatos, donde estoy vendiendo camisetas y me digan que hasta las 24 horas no se van a encargar de ver cuál es el problema que yo tengo. Yo necesito que mi servicio eh, me lo den al momento. Y si vosotros vais a ser los proveedores, eh, no quiero imaginarme cómo Yolanda le, le puede solicitar a, a cualquiera de los que estéis aquí que, eh, que si yo tengo la página caída, que te diga, no, pues ahora no te puedo atender, estoy de viaje, pues llámame ya mañana que llego a la oficina o llámame a partir de las 6 o 7. Oye, perdona, tengo mi página web que es mi escaparate de mi despacho, de mi bufete. Ante el eso yo no puedo estar ni medio día, ni 14 horas, ni, ni nada, ese tipo de cosas. Esos son las tipos, el tipo de cosas que tenemos que ver antes de eh, embarcarnos en, en acometer una, un asalto, un trasvase, una migración a la, a la nube. No sé si me ponéis, porque al estar, voy a, tener, a dejar de compartir ahora. Por si alguien quiere preguntarme alguna cosa, que abra el micro, porque cuando comparto pantalla con todos, dejo de, dejo de ver la parte de chat. Okay. Gracias, por la No, no, es así. Si, eh, lo mismo te tengo que dar paso el último día porque el problema que tengo es que no me encuentro, ahora he encontrado uno, pero no me encuentro con despachos de abogados que la parte tecnológica la tengan, eh, la manejen fácil y la manejan de manera sobrado y que se haga todo por un, por un no sé qué escrito que me he encontrado buscando en San Google, que hay aquí una especie como de convenio, de acuerdo, de confidencialidad que he visto, que me he encontrado y que me desapaño. Eh, así que, que ahí, eh, Yolanda Escarba, que ahí tienes, que ahí tienes, eh, tienes nicho de mercado, ¿eh? te lo aseguro. Exactamente. Eh, sigo. ¿Cuáles son las tres fases o las tres modalidades de servicio que tenemos cuando nos metemos en el, en el cloud computing? 
Hay una primera que se llama el SaaS, que es el software como servicio, eh, luego está el IAS y luego está el PAS. De menor a mayor, eh, el SaaS sería la primera capa, esa primera capa que ha explicado un poco Juan Pedro, donde eh, me van a dar servicios de eh, mensajería, servicios de correo, servicios de gestión de proyectos, servicios de comunicación, todo ese tipo de servicios. Eh, todo ese tipo de herramientas que me ha enseñado, que nos ha enseñado Juan Pedro y que son eh, sobre todo destinados o al usuario final o a empresas que nos van a ayudar un poquito a, a, a tener ciertas soluciones de manera rápida, de manera inmediata y sobre todo de manera barata. Un poco con la filosofía esta do it yourself que, te, que he comentado. Luego está la infraestructura como servicios, lo que se llama el IAS. Ahí es donde eh, los que sois proveedores de servicios, los que sois proveedores tecnológicos, los que estáis aquí, eh, los que eh, un poco podéis jugar este papel o podéis eh, ocupar este, este territorio. Eh, ahí es contratar vosotros almacenamiento, contratar vosotros servidores virtuales y poner eh, aplicativos, poner servicios para eh, usuarios finales. Eh, Muchos de esos servicios ya están, eh, ya están empaquetados, ya tienen cierta, ya tienen, ¿cómo decirlo? Tienen una preinstalación hecha y vosotros simplemente os tenéis que encargar un poco de gestionarla, de hacer pues, copias de seguridad, de gestionar, de crear usuarios, bajar usuarios, eh, ofrecer servicios, ese tipo de cosas. Un poco eh, hacer 24 por 7 de, a vuestros clientes, este tipo de cosas. Es, eh, son servidores eh, virtuales, VPS, servidores dedicados, eh, las aplicaciones como puede ser pues, un WordPress o un, una, un servicio de nube que se puede crear. Casi todos tienen ya una opción de one click donde lo, eh, lo ejecutáis y él directamente se... Se empieza a hacer la instalación, simplemente vosotros tenéis que hacer un poco lo que es la configuración de esos aplicativos, más la customización un poquito para que tenga una apariencia que le guste al cliente y que eh, da soluciones muy, muy, muy efectivas, da soluciones muy potentes a los usuarios. Voy a dejar, voy a dejar de compartir pantalla y voy a enseñaros eh, con los medios... Una cosita como esta, eh, puedo tener, ni siquiera llega a una cuarta, tiene menos de una cuarta. Esto es un NAS, esto es una especie de servidor pequeñito, muy apañado, con potencia, eh, creo que tiene cuatro teras de, de capacidad, cuatro teras que eh, además están en, eh, por el tipo de RAID que llevan, están puestos en espejo, con lo cual lo que tengo en uno se va haciendo una copia simultánea en el otro, es de la marca Synology. Pero, vamos, no tengo, cuidado, no tengo acciones en la empresa, ¿eh? Lo digo por, por comentarlo, no, pero no, no lo vendo, o sea, no, no, os muestro este porque lo tengo aquí, pero no me dedico a vender este tipo de cosas. Y esto es una especie como de servidor, es una, un servidor pequeñito que ofrece servicios en la nube con ya aplicativos eh, instalados, con ya aplicativos eh, preinstalados en, la, en, la, en el propio cacharrito. Es un cacharrito que vale, pues no sé, entre, depende de la capacidad, pero está entre 150 a 200 euros aproximadamente. Eh, buena marca. Supongo que, que será responsable de, de, de Synology, pero vamos, es porque lo tenía aquí. ¿eh? Hay, hay, hay multitud de cosas. Eh, como decía, es una, un servidor que ya te ofrece, eh, te ofrece carpetas para tenerlas compartidas, eh, te ofrece tu servidor web para poder tener tu web o tu eh, eh, aplicativo de e-commerce instalado. Eh, te ofrece mensajería interna entre los, entre los usuarios de tu organización para que tengáis. Puedes gestionarle tu correo. Si tienes un correo propio, puedes gestionar el correo desde aquí para que accedan a, a esa nube que accedéis cuando accedéis al Gmail o cuando accedéis a, a Outlook o este tipo de cosas que accedáis a este servidor y aquí sea donde se van haciendo todo este tipo de copias. Tiene un sistema de backup de copias eh, de manera redundante que ayuda a que no se pierda ningún tipo de información. Eh, creo que, bueno, tiene un par de... Tiene además una especie como de, de app store donde, donde podéis bajaros ciertas aplicaciones, donde podéis solicitarle pues, bueno, algún tipo de servicio... Creo que tienen, si mal no recuerdo, sí, tienen un sistema de RP o CRM que también da muy bien 
da muy, muy un buen apaño este tipo de, de solución y que funciona muy bien. Y es un tipo de cosita eh, que, como os he mostrado, eh, que vale entre 150 a 200 euros, que no ocupa nada y que se puede instalar eh, y empezar a funcionar directamente con, con él. Es verdad que hace bueno, un poco de, de experiencia a la hora de la primera configuración, de ponerlo, de darle de alta, pero es una cosa que sirve mucho para las empresas, que, tiene, que da mucha solución, da muchos resultados y, sobre todo, yo soy el propietario de de todo, tanto de las aplicaciones que hay ahí como de los datos que se manejan, como del flujo de información que está corriendo. Yo soy el que gestiono toda esa información y yo soy el responsable de, de todo lo que se está generando ahí, que se está guardando y se está almacenando. Ya no lo mando yo a Google ni lo mando a Amazon, que a saber si me espían o no me espían, o me controlan o no me controlan, o hacen copias o no me hacen copias. Ese sería un segundo, este sería un buen ejemplo de lo que sería la infraestructura como servicio, el IAS. Y por último sería el PAS, que es una plataforma ya como servicio. Ahí directamente te dan el servidor en bruto, eh, te dan el acceso a las máquinas en bruto y tú eres ya el que tienes que eh, currártelo y tienes que trabajártelo todo. Tienes que, que si me, me permitís la expresión, ese barbecho, eh, cuidarlo, eh, ponerlo en orden para empezar a, a germinarlo y a querer, a querer ya planta, que empieza a crecer. Eh, ¿Qué es esto? Pues es... Eh, Simplemente alquilar espacio o comprar espacio, que está súper barato ahora mismo, el almacenamiento es una cosa muy, muy barata. Luego os pondré una tabla de, de precios para que veáis. Eh, os dan servi compráis servidores, alquiláis servidores y eh, vosotros los empezáis a tratar. Esto sobre todo se utiliza pues ya un poco más a un nivel un poco más alto, pues cuando queremos gestionar nosotros nuestras propias bases de datos, cuando estamos gestionando una capacidad de, de almacenamiento muy alta, donde estamos haciendo operaciones eh, a muy alto nivel y muy repetitivas y de mucha cantidad de información y, eh, y, y este tipo de soluciones. Eh, desde algo como eh, comprarlo nosotros y comprar un, no sé, en, varios servidores, ponerlos en clúster y, y hacer este tipo de programación y funcionar ahí, a comprar grandes máquinas o alquilar grandes máquinas a One and One, a VH, a todo este tipo de, de grandes empresas y que os la dejen a vosotros tratar. Como consejo y sin olvidar lo que dije antes, seguridad eh, física, tanto física como lógica, eh, dónde están alojados, no es lo mismo que yo pueda acceder a un servidor que esté en Madrid que... Por in, no tanto por inmediatez, porque casi que es rápido, pero eh, a la hora de que físicamente me cambien un disco duro o, o, o repongan un disco duro por otro, como si lo tenemos que hacer eh, fuera. Esta es la parte un poco más compleja, es la que utilizan las grandes compañías, sobre todo, por su volumen de trabajo de gestión y, y es otra opción. Um, como consejo, si alguien está entrando o puede entrar o trabaja en cierto... Paz, aunque sea a un nivel bajito o eso, eh, tirar y es como recomendación y esto es porque además yo de, aparte de porque sí, por experiencia, porque, porque aquí no soy imparcial, eh, utilizar eh, en estos servidores utilizar eh, servidores Linux, sobre todo pues no sé, Debian o Ubuntu Server y eh, olvidaros un poco de Microsoft Server y de Windows Server y este tipo de cosas que no por nada, bueno, es verdad que no da las mismas prestaciones, pero sobre todo porque a la hora de hacer ataques y a la hora de seguridad son mucho más seguros este tipo de, de soluciones, las que están basadas en software libre y las que son soluciones Linux. Eh, como he dicho, esto es de menor a mayor, de primera implicación a última y máxima implicación en cuanto a la gestión de los aplicativos y de los datos. Todo esto nos lleva a un palabra raro que no sé si existe, creo que ni siquiera existe, pero es la manera que se traduce, que es la servitización. Es sobre todo eh, dar, servicios a, dar servicios al usuario eh, final o a otros usuarios eh, medianos eh, directamente creándole ya los servicios, que ellos no tengan que preocuparse absolutamente de nada, que lo que tú... Eh, le estés ofreciendo a ellos, no sea ese servidor en bruto y que empiecen ellos a trabajar, sino que directamente nosotros eh, le facilitemos los, eh, los servicios. Cuando yo instalo un CRM o un RP en la nube, 
eh, el usuario no quiere saber nada de si está hecho en Linux, o sea, si está alojado en un Linux o en un Windows Server. No quiere saber si corre PHP o corre 7 o corre un Apache o qué es lo que corre por detrás. Es lo que quiere es que ese servicio, ese CRM, ese RP que esté corriendo, ese sistema de almacenaje que yo le estoy instalando, que sea, eh, que sea un producto final que él ya pueda utilizar. Entonces, todo lo que estamos viendo se tiende a la servitización y es eh, lo que vais a demandar vosotros y lo que seáis eh, profesionales de las tecnologías, lo que vais a, a ofertar. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pega, algo? ¿Puedo seguir? Vale, si no decís nada entiendo que os estáis dormidos ya o, o está claro la cosa. Gracias, Yolanda. A ver, eh, entrando un poquito más en esto, pero no me meto mucho, que sé que no, eh, quizás no, no quiero que sea muy técnico. En el SAS que es la primera capa que vimos antes, eh, explicar dos cosas. Una, el front-end, que es la parte visible, la que vemos nosotros, que es la parte que ve el usuario final y con la que trabaja. Y el back-end, la cocina, que es la parte de atrás donde se eh, gestionan, donde se programa, donde se trabaja eh, esta, este tipo de máquinas. Eh, los que sois proveedores, los que sois eh, consumidores de este tipo de aplicativos, fijaros mucho en el, o fijaros sobre todo, nos fijamos sobre todo en el frontend, que es cómo se me muestra a mí esta, estos aplicativos. Si, tiene, si es usable, si tiene una interfaz amigable, si es sencillo, si la apariencia se ve fácil, se ve intuitiva, todo ese tipo de cosas. Pero eh, ten en cuenta el backend, que es la parte que por detrás hay, que es la parte que yo estoy gestionando. Si, si alguno de los que estabais vosotros que habéis comentado en estos días, que os dedicáis a esto, si la parte que yo tengo de gestión es áspera, eh, no se automatizan mucho de los procesos, si tengo que hacer las copias a mano una a una, si yo no puedo quedarlas automatizadas que eh, todos los días a las 23.59 se haga una copia de seguridad y eso se quede hecho de manera automática, sino que tenga que estar yo de manera presencial, el que haga ese tipo de cosas no es una cocina muy amigable y no es una cocina un backend muy intuitivo. Tenéis que buscar este tipo de, 